गुरु साहब हमेशा कहते थे कि मेरे सामने तू बैठ बैठ तो मैं कुछ तुझ पे दृष्टिपात कर सकूं कि तेरे संस्कार जले जब तुम मेरे सामने बैठोगे ही नहीं तो मैं तुम्हारे दुष्ट संस्कारों को जलाऊंगा कैसे तो उन जो दुष्ट बीज है मन के जो दुष्ट बीज है उनको जलाना आवश्यक है क्योंकि जब तक ये बीज तुम्हारे अंदर रहेंगे उसकी गांठों में से नए गलत पौधे उगते ही रहेंगे उगते ही रहेंगे जैसे आपके तो जंगली घास जो होता है अगर आपके खेत में लग गया है तो आप इसको कितना भी निकालो वो उगते ही रहेंगे मल्टीपल होते रहेंगे आप उसको काटते जाओ वो उगते जाएंगे आप उसको काटते जाओ वो दुगना उगते जाएंगे ये अवस्था है उसको जलाना ही पड़े उसके लिए हार्वेस्टिंग करने के बाद उसके ऊपर उसको उसके मूल को रूट को जलाने वाली दवाई डालनी पड़ती है उस, वो भी तीन से चार बार करते तब जाकर शायद उसके मूल जले ये एक सामान्य मन और काल द्वारा रचित जो गांठे हैं वो गांठे इतनी प्रबल है जिसकी बात मैं घास से कर रहा हूं कि घास की अगर इतनी गांठे इतनी प्रबल है तो आप सोचो कि मन की गांठे और दुर्गुणों की गांठे कैसी होगी उसकी स्पीड कैसी होगी कितनी तीव्रता होगी आप देखना कभी तालाब के अंदर कुछ पौधे ऐसे होते जो जंगली पौधे होते पूरे तालाब को पी जाते हैं आपने कभी देखा होगा बड़े बड़े पत्ते वाले जो पौधे लगते हैं वो अगर तालाब में चले गए तो पूरे तालाब को सुखा कर रख देते हैं वो खुद तो सूख जाते हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही विनाश होने के लिए रही है उन पौधों की उत्पत्ति किसके लिए हुई विनाश खुद वो तो खुश खुद विनाश होने वाले ही है क्योंकि उस पौधों की प्रकृति क्या है जिस पानी में जिस पानी ने उनको पना दी उस पानी का ही वो नाश कर रहे हैं जैसे हम जिस डाली पे बैठे उस डाली को ही काटते हैं इस तरह से मन का काम क्या है जिस आत्मा द्वारा वो जीवित है उस आत्मा को का ही वो दमन करता है इसीलिए पहले तो तुम्हें आत्म उद्धार करना पड़ेगा जो आत्मा का उद्धार कर सके उसको ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सके आत्मा का उद्धार मतलब तेरे मन की जेल से तेरी आत्मा को छुड़ा तुम्हारे अंदर मन है और हर एक व्यक्ति मन और मन की विचारधाराओं की बहुत दिल से चयन से रक्षा करता है तुम तुम्हारे शत्रु को ही रक्षित कर रहे हो शत्रु की रक्षा करते हैं क्या वो आगे मिलेगा तो आगे से मारेगा और तुम उसकी रक्षा करोगे तो तुमको पीछे से छुरा भोग देगा यही मन तो तुम्हारा पतन करता है तुम पूरी जिंदगी जो कमाते हो वो यही छोड़कर जाते हो और दरअसल दूसरी और सबसे बड़ी बात बताओ तुम माया जाल से भवसागर से क्यों नहीं छूट पाते जानते हो क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी जिस वस्तु में अपनी जान लगाई है मोहब्बत से उस चीज को जब छोड़ना पड़ता है तुम्हारी तुम्हारी जीवात्मा उसको छोड़ती नहीं और तुम भटकने लगते हो भूत बन के और वही तुम्हारे इच्छाएं प्रबल वासनाएं पुनर्जन्म का कारण बनती है और इसी के कारण तुम मुक्त नहीं हो पाते निर्मोही बनना सीखो निष्प्रोही बनना सीखो इसीलिए जीव जीते जी ही सब कुछ छोड़ना सीखना पड़े जिंदा मरना सीख ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है पर अगर कुछ छूट जाता है तुम दुखी हो जाते हो कुछ छूट जाता है तुम व्यतीत हो जाते हो कुछ छूट जाता है तुम शोक मग्न हो जाते हो कुछ टूट जाता है तुम व्यतीत हो जाते हो और यही तो मन है जब ये अवस्था आती है तब सोचो कि मन किस तरह से तुम्हारे अंदर घर करके बैठा है 